co to jest LGBT+, i po co się tym interesować w miejscu pracy. O tym dzisiejsza rozmowa. O krok do przodu. To podcast dla wszystkich, którzy zajmują się wprowadzaniem zmian. Niech Wam się przyda w zespole, w firmie i we własnym życiu. Nagrania i materiały znajdziecie na okrokdoprzodu.pl Przyjemności i odkryć życzę. Monika Hutnik. O czym porozmawiam dziś z moim gościem? Po co w ogóle rozmawiać o LGBT plus w miejscu pracy? Dlaczego firmy zajmują się tematyką różnorodności, a w tym także LGBT plus? Co to jest w ogóle LGBT plus? Czy orientacja psychoseksualna to kwestia prywatna, czy nie? Co to jest parada równości? Czemu służy i po co firmy mogą się nią interesować? No i wreszcie, jak uruchomić temat LGBT plus w firmie, jeśli dotychczas nie był adresowany? O tym wszystkim w dzisiejszej rozmowie. A ja jeszcze chcę Wam podziękować za taką rzecz. Pierwsze odcinki z cyklu dla młodego lidera spotkały się z bardzo ciepłym Waszym przyjęciem. Rozmowa z Moniką Guzek na temat top 5 błędów młodego lidera znalazła się wśród najczęściej pobieranych odcinków w 2021 roku i dla mnie to znaczy, że polecacie podcast swoim znajomym, którzy napotykają określone wyzwania w swojej pracy. No serdecznie Wam dziękuję, no i proszę róbcie to dalej. Dzięki Waszym poleceniom, dzięki opiniom w serwisach podcastowych takich jak iTunes jestem w stanie docierać do kolejnych osób, które może właśnie czekają na ten materiał. Popularnością wyprzedziły ten odcinek w zeszłym roku dwa inne podcasty, które też Wam niniejszym chciałabym polecić. Jak dbać o relacje w wirtualnym zespole oraz Odporność psychiczna, 26 sposobów, które naprawdę stosują liderzy, tam dzielę się odsłuchami z sesji na temat odporności psychicznej, które prowadziłam w poprzednich kwartałach. Linki do wszystkich tych materiałów znajdziecie na portalu okrokdoprzodu.pl we wpisie z aktualnym numerem podcastu, czyli dzisiejszy podcast ma numer 042 okrokdoprzodu.pl ukośnik 042. A teraz zapraszam Was już do zanurzenia się w ten bardzo ciekawy i mało znany obszar, jakim jest LGBT plus w firmie i w biznesie. Tematyka zarządzania różnorodnością, różnorodności i włączenia staje się coraz bardziej popularna i na szczęście coraz lepiej rozpoznawana i zarządzana w firmach. Dzisiaj będziemy rozmawiać sobie o obszarze LGBT plus i od razu pytam mojego gościa, ale po co nam rozmowa o tej orientacji seksualnej w pracy? To jest dobre pytanie, dlatego że tak naprawdę sięga do tego, w jaki sposób wyobrażamy sobie, po co w ogóle chodzimy do pracy i jako kto chodzimy do pracy. I dobrze jest pomyśleć o sobie jako o kimś profesjonalnym, kto przychodzi do pracy na 8 godzin, wykonuje swoje obowiązki od 9 do 17, 15 minut na przerwy na obiad i wychodzimy do domu, zapominamy o, o tym, co się wydarzyło i kolejnego dnia powtarzamy ten schemat. A prawda zupełnie oczywista jest taka, że przychodząc do pracy przychodzimy nie tylko jako specjalistki czy specjaliści, ale też jako po prostu ludzie. Mamy swoje problemy w domu, mamy swoje wyzwania, jakieś rzeczy, które nas cieszą. Przychodzimy jako mężczyźni, przychodzimy jako kobiety, przychodzimy jako osoby o konkretnych poglądach, mających konkretne nie wiem, doświadczenie, czy nie tylko profesjonalne, ale także życiowe. I to samo dotyczy orientacji psychoseksualnej, która jest integralną częścią tożsamości każdej dorosłej osoby. Dlatego unikanie albo zapominanie o tym temacie w środowisku pracy byłoby absolutnie nienaturalne. Poruszamy chociażby nawet, nie wiem, w przerwach pracy na kawie czy przy obiedzie tematy z własnego prywatnego życia i temat jakby w ogóle bycia osobą LGBT+, również powinno wchodzić w ten repertuar. Natomiast o ile jesteśmy dobrze przygotowani do tego, żeby rozmawiać, nie wiem, o o wakacjach, które wyjechała nasza koleżanka z mężem, o tyle nie do końca nasi koledzy i nasze koleżanki z biura mogą być przygotowane i przygotowani do tego, żeby rozmawiać o tym, jeśli mamy takiego kolegę, który na przykład jedzie ze swoim mężem lub narzeczonym lub chłopakiem gdzieś na wakacje. To jest temat, który tak na dobrą sprawę dopiero od kilku lat zaczyna się pojawiać w dyskusjach na temat organizacji środowiska pracy. No i to jest coś, czego musimy się nauczyć, więc odpowiadając krótko, temat LGBT plus w środowisku pracy jest istotny, dlatego że jest to tak samo ważny temat jak każda inna część naszej tożsamości, jako ludzi przede wszystkim, a nie, a nie tylko pracowników i pracownic. To chyba dobry moment, żeby przedstawić Cię naszym słuchaczom i zapytać Ciebie, kim jesteś i co robisz. 
Ja się nazywam Kuba Piwowar i pracuję w Google już od 13,5 roku. Zaczynałem jako analityk, a od już ponad dwóch lat pracuję z głównie polskimi przedsiębiorstwami nad tak zwanymi projektami transformacji cyfrowej. A niezależnie od tego jestem też wykładowcą na Uniwersytecie SWPS, kulturoznawcą socjologii. Dodam jeszcze, że jakby w ramach tak zwanej codziennej pracy w Google zajmuję się też kwestiami, które dotykają tematów diversity and inclusion. I w ramach tej pracy robimy z zespołem, który w biura Google nazywa się Pride, bardzo wiele różnych rzeczy. I jedną z nich jest projekt, który w tym roku prowadziła duża organizacja z Wielkiej Brytanii, która nazywa się Open for Business. Oni przygotowali raport, który dotyczy kwestii LGBT plus i ekonomicznych kosztów homofobii w czterech krajach. Przebadali rynek polski, węgierski, ukraiński i rumuński. I my pracowaliśmy przy tym, przy tym raporcie, dokładaliśmy się tam głównie merytoryką. I dzisiaj myślę, że w paru miejscach będę się posiłkował tym raportem, bo on bardzo ciekawie pokazuje, w jaki sposób firmy nie tylko mogą wykorzystać fakt w ogóle zatrudnienie na przykład osób LGBT+, ale też szerzej popatrzeć na swoje własne operacje i na to, co robią i dlaczego ten temat jest istotny. I wśród głównych wniosków tego raportu, w kontekście tego, dlaczego firmy powinny i mogą zajmować się tematyką różnorodności, w tym także tematyką LGBT+, jest przede wszystkim troska o wizerunek marki. Marki, które są postrzegane jako bardziej otwarte, tolerancyjne, po prostu radzą sobie na rynkach lepiej i to nie tylko na rynkach rozumianych w taki sposób, że nie tylko na rynkach konsumenckich, ale również na rynkach finansowych. Poza tym, jak powiedziałem wcześniej, firmy to także, a właściwie przede wszystkim ludzie, i firmy, które otwarcie wspierają społeczność LGBT+, są po prostu bardziej atrakcyjne dla potencjalnych pracowników i pracownic. Mając do wyboru, na przykład, w, mówię przede wszystkim o takich branżach, które na przykład opierają się na zarządzaniu innowacją, czy w ogóle działają w przestrzeni innowacyjnej, czyli mowa o firmach technologicznych, czy też finansowych na przykład, to dawno temu skończyły się czasy, kiedy możemy polegać tylko i wyłącznie na lokalnej siły roboczej albo na lokalnych talentach, i musimy po prostu sprowadzać je z zagranicy. A to oznacza, że jeśli nasza firma jest firmą, która wspiera osoby LGBT+, będzie ona po prostu postrzegana jako bardziej atrakcyjna dla takiego talentu. Innym powodem, dla którego firmy mogą i powinny zajmować się tematyką LGBT+, jest przede wszystkim wykorzystywanie dużej i wciąż rosnącej siły nabywczej konsumentów LGBT+, także. No i w końcu myślę sobie też o tym, że Zajęcie się tematem LGBT plus wewnątrz organizacji powoduje, że osoby, które identyfikują się jako LGBT plus, będą po prostu w takim miejscu czuły się lepiej, będą czuły się szanowane, będą czuły się słyszane, a dzięki temu będzie to miało bezpośredni wpływ na ich produktywność, na jakość pracy, którą wykonują, na poczucie bezpieczeństwa i na ogólne zadowolenie z, z tego, w jaki sposób i gdzie pracują. Podałeś tak wiele różnych perspektyw, że chyba gdzie się nie zajrzy, gdzie się nie popatrzy, to ta perspektywa jest obecna. A może skorzystamy z okazji i też wyjaśnimy naszym słuchaczom, co to właściwie jest LGBT+, do czego się to odnosi, co to za skrót. Tak, to jest jeden z, ze skrótowców, które odnosi się do społeczności lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych. Ten plus Odnosi się do wszelkich innych typów tożsamości psychoseksualnej, z którymi ludzie tak zwani nieheteronormatywni, albo mówiąc, jakby upraszczając, osoby nieheteroseksualne mogą się identyfikować. No mam tutaj na myśli osoby np. interpłciowe, aseksualne, niebinarne i tak dalej. Czyli wszystkie te osoby, które w kontekście seksualności nie identyfikują się jako osoby heteroseksualne albo też tak zwane osoby cis-płciowe. Wszystkie te osoby będą wchodzić w to spektrum i to jest niezależne od tego, czy te osoby są ujawnione, czy są nieujawnione, czy są osobami aktywistycznymi, czy też nie działają w żaden sposób aktywistycznie na rzecz społeczności LGBT+. Bycie osobą LGBT+, jest po prostu takim określeniem jakiejś zbiorowości ludzi, których doświadczenie i których życie odbywa się właśnie poza tą heteroseksualnością, poza tą cis-płciowością, czyli zgodnością płci przy urodzeniu i tą płcią odczuwaną. Kiedy byłam jeszcze dzieckiem czy nastolatką, ktoś z mojej rodziny pracował w szpitalu i wiedziałam już wtedy, że są osoby, które właśnie tak jak ty to opowiedziałeś, mają ciało mężczyzny, ale czują się kobietą lub na odwrót na przykład i że 
wykonuje się po właśnie jakichś takich bardzo gruntownych i skomplikowanych konsultacjach operacje zmiany płci. Także ten temat był dla mnie no, jakiś taki znany, oczywiście tylko bardzo powierzchowne. A kiedy się pojawiło to hasło LGBT+, ono zaczęło być popularne jakiś czas temu, ale przecież istnieje od dawna. Mhm. Poprawię cię tylko, Moniko, bo w przypadku osób transpłciowych nie dokonuje się zmiany płci, tylko jej korekty. A, fajnie. Dziękuję, że to tłumaczysz. Mhm. To jest ważne rozróżnienie, dlatego że płeć odczuwana, czyli ta płeć, którą mamy w głowie, ona tak naprawdę towarzyszy nam od urodzenia. Ona może ulegać lekkim modyfikacjom w trakcie życia, natomiast ten zabieg, tudzież procedura, której dokonuje się na ciele, którą ten zabieg lub procedura, który taka osoba dokonuje na swoim ciele, jest właśnie korektą tego, co ciało reprezentuje do tego, co człowiek, co osoba transpłciowa odczuwa. Bardzo to jest takie humanistyczne i nastawione na człowieka rzeczywiście, prawda? Na to, kim jesteśmy jako ludzie. Dokładnie tak. A jeśli chodzi o pojawienie się skrótowca LGBT+, to nie znam dokładnej daty, ale to jest w ogóle jakby... Hmm. To jest temat, który w takiej nowożytnej historii pojawia się tak na dobrą sprawę pod koniec XIX wieku, natomiast sam skrótowiec podejrzewam, że pod koniec ubiegłego stulecia zaczął być szerzej używany. W Polsce LGBT plus robi karierę od ostatnich kilku lat, natomiast przed jeszcze 2015 rokiem sformułowanie to było używane, czy to w literaturze akademickiej i naukowej, czy w prasie, czy w środowisku właśnie osób LGBT plus, także to nie jest nowa rzecz. Też mi się tak wydaje, że to nie jest nowe, ale jakby prasa, media spowodowały, że teraz stało się takie bardziej publiczne. No to jak to jest? Czy to jest kwestia prywatna, czy nie, skoro mówimy o kontekście zawodowym pracy w korporacji? Jak wspomniałem wcześniej, przychodzimy do pracy nie tylko jako profesjonalistki czy profesjonaliści, ale też jako osoby, jako ludzie z krwi i kości. Możemy mieć po prostu gorszy dzień, możemy mieć lepszy dzień jakiegoś dnia i być dzięki temu bardziej lub mniej efektywni. Wracając z wakacji, podczas rozmów z koleżankami czy kolegami z pracy dzielimy się wspomnieniami z wyjazdu, mówimy co robił mąż, żona. Zdarza się, że po pracy spotykamy się na przykład nie wiem, w kościele albo chodzimy na jakieś wspólne manifestacje, na wspólne koncerty, do teatru. Generalnie jakby trudno jest wyznaczyć jakąś taką klarowną granicę pomiędzy życiem służbowym, biznesowym, korporacyjnym, a tym życiem prywatnym. Natomiast wydaje mi się, że bycie osobą LGBT+, czy w ogóle jakby kwestia seksualności, to jest jak najbardziej sprawa osobista, ale nie do końca prywatna. W tym sensie osobista, że każdy człowiek ma prawo decydować o tym, jakie elementy swojego życia będzie upubliczniał w miejscu pracy. Natomiast nie jest to kwestia prywatna, dlatego że chcąc, znaczy chcąc czy nie chcąc, Pewne te elementy i tak przenikają do tego środowiska pracy. Ktoś, kto nosi krzyżyk na szyi albo obrączkę na palcu, ktoś, kto mówi, że był z żoną albo była z mężem w teatrze, tak na dobrą sprawę jakby ujawnia swoją orientację psychoseksualną. Ktoś, kto mówi, że ma dzieci, twierdzi, że znaczy ujawnia o sobie informację, że ma dzieci. Ktoś, kto mówi, że go nie stać albo jej nie stać na to, żeby pojechać na wakacje za granicę, tak na dobrą sprawę ujawnia swój status materialny albo chwilową sytuację materialną. Także w tym kontekście poruszanie kwestii LGBT+, w środowisku pracy jest powinno być traktowane na równi jak każda inna kwestia, która definiuje nas jako ludzi. A jako ludzie właśnie przychodzimy do biura, zajmujemy się swoimi obowiązkami i tak dalej. I to w żaden sposób nie wpływa, przynajmniej nie powinno wpływać na nasz profesjonalizm, na jakość pracy, którą wykonujemy, czy też, nie wiem, fakt tego, czy będziemy lepszymi, czy gorszymi współpracownicami, czy współpracownikami. Więc odpowiadając wprost, Bycie osobą LGBT+, to jest sprawa jak najbardziej osobista, natomiast, tak jak wspomniałem, nie jest kwestią prywatną. Inną rzeczą pozostaje oczywiście kwestia wychodzenia z ukrycia. I to jest ważne o tyle, że o ile bycie osobą heteroseksualną no, nie wymaga tego gestu, nie, nie, by przyjęło się powszechnie, że... Nie musimy się przełamywać, żeby tak. powiedzieć coś o naszych dzieciach albo o partnerze czy mężu, na przykład jako kobiety. Mhm. Dokładnie tak. Jakby spodziewamy się, to jest taki domyślny stan, w którym... Zakładamy, że wszystkie osoby wokół nas są heteroseksualne, w związku z tym mają albo będą miały męża lub żonę, prawdopodobnie będą miały dzieci i tak dalej. No ale to oczywiście nie jest prawda. Nie wszystkie osoby są heteroseksualne, a nawet jeśli ktoś jest heteroseksualny, to nie musi chcieć na przykład mieć dzieci, męża. Nie wszystkie osoby są katolikami, chociaż w Polsce większość osób to katolicy. Nie wszystkie osoby chcą nawet o tym mówić, niezależnie od tego, czy są katolikami, czy nie. I wychodzenie z ukrycia jest o tyle istotne w kontekście bycia osobą LGBT+, w środowisku pracy, 
że dla wielu osób często miejsce pracy jest jedynym takim bezpiecznym środowiskiem, gdzie te osoby mogą wyjść właśnie z ukrycia, mogą czuć się szanowane, mogą mieć pewność, że nie stanie im się tam żadna krzywda. A dzieje się to właśnie wtedy, przede wszystkim wtedy, kiedy firmy mają wdrożone sensowne polityki diversity and inclusion, czyli jest stworzone takie narzędzie i takie podglebie do tego, żeby osoby LGBT plus wychodziły z ukrycia i mogły jakby no, korzystać, czerpać ze, ze środowiska pracy w pełni, bez konieczności ukrywania się, kłamania czasami, albo ciągłego jakby lawirowania pomiędzy różnymi tematami, unikania spotkań towarzyskich i tak dalej, czyli unikania tych wszystkich rzeczy, które są zupełnie naturalne i zrozumiałe w przypadku budowania i utrzymywania trwałości zespołów dzisiaj. Dopiero co wczoraj prowadziłam taką sesję, webinar. Pewna polska firma IT została wykupiona przez hiszpańską firmę technologiczną. Ten webinar miał służyć temu, żeby no, te pierwsze lody jakoś przełamać, żeby się trochę lepiej poczuć, ale też co było ważne, ta firma dotychczas była taka polska po polsku, pracująca z Polakami w Polsce. Ludzie w tej firmie nie mieli tego kontaktu międzynarodowego, więc ważne było dosyć powiedzieć, jak to teraz będzie funkcjonować w tym środowisku międzynarodowym, gdzie dużo kolegów będzie z Hiszpanii, gdzie będziemy pracować teraz często w języku obcym. I przypominam sobie jedną z rad, którą im dałam, to była taka, żeby budować relacje i że... Jednym z podobieństw tej kultury polskiej i hiszpańskiej jest właśnie to, że przychodzi się do pracy jako cała osoba, chętnie rozmawiamy o naszych rodzinach, o dzieciach. Czasami ludzie się zapraszają, te takie znajomości w pracy poza pracą się przenikają. I teraz jak y, słucham tego, co ty mówisz i wyobrażam sobie, że mielibyśmy nagle postawić jakąś taką żelazną barierę, gilotynę po prostu, te tematy są obcięte, no byłoby to bardzo nienaturalne tak naprawdę dla sposobu, w jaki my budujemy relacje w pracy. Jednak lubimy porozmawiać o tym, gdzie jedziemy na wakacje, co było, co robiliśmy w weekend, ponarzekać trochę na innych członków rodziny. No, dlaczegoż by nie można było tych samych tematów rozmawiać bez względu na to, czy mam partnera, czy partnerkę, czy ty masz partnera, czy partnerkę. To ostatecznie nie jest aż tak bardzo różnicujące. A mhm. jeżeli... Ktoś właśnie ze względu na przykład na swoje środowisko, na swoje otoczenie, różne obawy, zdecyduje się no, zasznurować usta, nie dzielić się tym, no to albo zaczyna uchodzić za odludka, albo za jakiegoś dziwnego, albo zaczyna uchodzić za takiego, kto nie chce się po prostu kolegować z innymi i nie jest przyjacielski, otwarty, nie jest otwarty na relacje. I, i pojawia się taki ostratyzm, takie to odrzucenie niewidzialne takie, prawda, coś, coś takiego. Bardzo, bardzo bolesna i w sumie szkodliwa rzecz w zespołach, gdzie nawet jak mówimy o obszarze mental toughness, odporności psychicznej, podkreślamy bardzo, że tą odporność budujemy i potrzebujemy nie tylko w pracy, ale jako cali ludzie. Mhm. Jak się pracuje nad odpornością psychiczną, to kompleksowo. No, tak samo jak nad wszystkim. Także bardzo ciekawie to opowiedziałeś o kwestii osobistej i prywatnej. A wróćmy do tego raportu. Ja znam też ten raport, z zaciekawieniem go czytałam. Między innymi dlatego jest bardzo ciekawy, że koncentruje się konkretnie na realiach firm w Europie i między innymi też na realiach Europy Środkowo-Wschodniej, na realiach polskich. To jest ważne o tyle, że jedną z reakcji, jakie czasami spotykam, kiedy pracujemy z firmami w obszarze różnorodności w ogóle, nie, nie tylko w obszarze LGBT+, akurat, jest to, że albo są amerykańskie raporty, amerykańscy uczeni i, i jest takie podważanie do naszych realiów, to nie pasuje. A tu mamy bardzo świeży raport, który bezpośrednio na naszych realiach jest robiony. Jakie są z niego wnioski, takie najważniejsze, jeżeli byś mógł się nimi podzielić? Jasne. W ogóle oczywiście zachęcam do tego, żeby przeczytać sobie ten raport przygotowany przez Open for Business. Może wiesz, podlinkujemy go w notatkach do podcastu. Jasne. Wtedy słuchacze będą mogli sobie znaleźć, a ja na końcu odcinka powiem, gdzie dokładnie mhm. to znajdziecie jako słuchacze. Pewnie. Ja zwróciłbym uwagę na taki bardzo pragmatyczny aspekt tego raportu i tego, co on próbuje powiedzieć. Bo jakby oczywistym kontekstem autora tego raportu, tym, z którego miejsca on wychodzi, jest sytuacja społeczno-polityczna w Europie Środkowo-Wschodniej. Jak wspomniałem wcześniej, raport dotyczy czterech krajów, czyli Ukrainy, Polski, Rumunii i Węgier. Natomiast w moim odczuciu najistotniejszym elementem tego raportu jest właśnie ta kwestia pragmatyczna. Znaczy, po co w ogóle firmy powinny brać pod uwagę kwestie osób LGBT+, przecież to w żaden sposób albo w małym stopniu ich dotyczy. Nic bardziej mylnego. 
Otóż z tego raportu wynika, że przedsiębiorstwa, które są przyjazne osobom LGBT+, zwyczajnie osiągają lepsze wyniki niż ich konkurenci. I mam tu na myśli nie tylko i wyłącznie rynki konsumenckie, do których zaraz zresztą wrócę, ale też wyniki finansowe firm, na przykład notowanych na giełdzie, gdzie jest odpowiedni indeks, który zajmuje się sprawdzaniem tego, w jaki sposób performują firmy, które mają wdrożone różnego rodzaju polityki różnorodnościowe. Drugim elementem, który w tym raporcie jest istotny, jest kwestia talentu i tego, co robią wykwalifikowani pracownicy, wykwalifikowane pracownice, żyjący i żyjące w regionie, który na przykład nie jest przyjazny osobom LGBT+. Takie osoby najczęściej mogą szukać ofert pracy poza granicami tych państw, a oprócz tego osoby potencjalnie przyjeżdżające do danego kraju patrzą na tego typu elementy, patrzą na tego typu rzeczy. Ja w swojej pracy też bywam pytany o to przez kolegów i koleżanki z innych państw, którzy chcą się przeprowadzić do Polski, jak wygląda sytuacja osób LGBT plus w, w Polsce. I, I to jest o tyle istotne, że rzeczywiście może się wydawać, że to są rzeczy, które bezpośrednio przedsiębiorstw nie dotyczą, a tak na dobrą sprawę coraz większy problem z zatrudnieniem wykwalifikowanych osób może mieć również tutaj swoje źródło. Tak jak wewnątrz Polski, przemieszczając się, przeprowadzając, patrzymy na to, jaki jest klimat w mieście, jakie to miasto daje możliwości, ale też co się o tym mieście mówi, de facto te same mechanizmy występują na rynku międzynarodowym. Czy chcę się przeprowadzić do kraju, jak bezpiecznie będę się tam czuć, jak będę tam przyjmowany, jak będzie wyglądać moje codzienne życie. De facto te same mechanizmy. No i bardzo słusznie mówi, że w ostatnich 10-15 latach ilość osób przybywających do Polski jako specjaliści znacznie wzrosła, bo my też jako gospodarka tych ludzi po prostu potrzebujemy. Na przykład w sektorze share serwisowym obcokrajowcy stanowią przeciętnie 10-15% załogi centrów outsourcingowych, więc to jest no co dziesiąty pracownik technicznie rzecz biorąc. To już jest spora grupa, którą warto się zainteresować. Dokładnie tak. Też można sobie zadać pytanie, po co mi w ogóle różnorodna siła robocza albo różnorodny jakby zespół? I czy ja rzeczywiście potrzebuję patrzeć na takie metryki, jak to, jaki odsetek moich pracowników jest, nie wiem, pochodzi spoza Polski, mówi w jakimś języku, czy ma określoną płeć, albo czy jest osobą LGBT+, czy też nie? Otóż okazuje się i są na to bardzo ciekawe badania, że różnorodny zespół, różnorodna siła robocza powoduje, że firma staje się bardziej innowacyjna. Bo dopuszczanie tych różnych punktów widzenia, różnych doświadczeń do głosu powoduje, że firma lepiej pracuje, staje się bardziej produktywna, lepiej dokonuje innowacji i dzięki temu uzyskuje lepsze wyniki. Że odmienność jest czymś wzbogacającym, a nie czymś przerażającym albo utrudniającym. Nawet nie tyle odmienność, ile różnorodność. I to taka różnorodność, różnorodność. która jest mhm. tak, różnorodność, która jest kreowana i podtrzymywana świadomie. Można powiedzieć mhm. nawet celebrowana. W tym sensie, że zamiast skupiać się na różnicy jako czymś, co nas dzieli, możemy po prostu podejść do tego jako do pewnego rodzaju wyzwania, które stawiamy sobie przed sobą jako właśnie koledzy, koleżanki z pracy, czy jako po prostu zwykli ludzie, żeby na przykład lepiej porozumieć się z kimś, kto mówi na przykład, nie wiem, w innym dialekcie niż nasz. Albo ktoś, kto mniej wyraźnie formułuje jakieś rzeczy. I to wydaje się być super mało ciekawe i mało interesujące, ale okazuje się, że w niektórych sektorach gospodarki to może być wręcz kluczowe dla na przykład tworzenia produktów. Tworząc produkty, które będą używane przez coraz większe grupy odbiorców, coraz większe grupy konsumentów, musimy brać pod uwagę to, że te grupy konsumentów są po prostu różne, mają różne potrzeby i nasłuchiwanie tych, wsłuchiwanie się w te potrzeby powinno odbywać się nie tylko poprzez badanie rynku, ale też poprzez korzystanie z najlepszego zasobu, jakim mamy, czyli wiedzę i doświadczenie naszych pracowników i pracownic. A jacy są konsumenci LGBT+. Czy wiemy coś o tej grupie? Jednym z elementów całej analizy, którą wykonywaliśmy tam, było również jakby sprawdzenie, jaki jest koszt dyskryminacji osób LGBT+. I, I w Polsce on został obliczony na taki duży przedział dosyć między 4,6 a 9,5 miliarda złotych, co stanowi między 0,2 a 0,43% PKB. Innymi słowy, sam fakt dyskryminowania osób LGBT plus kosztuje polską gospodarkę nawet 10 miliardów złotych rocznie, co jest o tyle istotne, że naprawdę nie trzeba wykorzystywać albo wykonywać wielu działań, żeby tego kosztu nie ponosić. Ale też drugim elementem, i tutaj 
Wykorzystaliśmy badanie, które zostało przeprowadzone jakby na potrzeby tego raportu wśród niespełna 200 osób pracujących głównie w działach HR w tych czterech krajach. Zapytaliśmy w ogóle o świadomość i wykorzystywanie takich polityk diversity and inclusion i świadomość w ogóle istnienia potrzeby jakby wprowadzania tego typu polityk i średnio jakby w, tym, w naszym regionie taka świadomość wynosi 57%, a Polska wypada tutaj bardzo dobrze, bo aż 72% osób, które pytaliśmy, powiedziało, że, są, że ich firmy są zaangażowane lub bardzo zaangażowane w polityki diversity and inclusion. A jakie firmy badaliście? To były średnie i duże przedsiębiorstwa i zależało nam na tym, żeby to były duże i średnie lokalne przedsiębiorstwa. Dodam tylko, że oczywiście powstaje pytanie, na ile bycie firmą zaangażowaną albo bardzo zaangażowaną w polityki różnorodności oznacza wprowadzenie jakichś bardzo konkretnych polityk, na przykład związanych z zatrudnieniem osób LGBT+, czy też te polityki rozumiane są, zaczynają i kończą się na wspieraniu równie ważnych kwestii związanych z byciem kobietą w, w miejscu pracy. Natomiast to są rzeczy, które oczywiście potem można pogłębiać w dodatkowych badaniach. W takim razie konsumenci LGBT+, co o nich wiemy? Czy coś wiadomo o tej grupie? Tak, znaczy szacunki oczywiście są trudne do wykonywania z kilku powodów. Po pierwsze, no, nie ma jednoznacznych i niepodważalnych badań na temat tego, jak wielka jest to grupa i podejrzewam, że będzie ona inaczej wyglądała w takich Stanach Zjednoczonych, czy Wielkiej Brytanii, czy w ogóle w krajach, w których klimat społeczno-polityczny jest bardziej sprzyjający tym osobom, niż w takich krajach, w których jest on mniej sprzyjający, taki jak w Polsce. Natomiast szacuje się, że osób LGBT plus w społeczeństwie jest od 2 do 5%. A to znaczy, że w samej Polsce osób LGBT plus może być około 2 milionów i to jest potężna grupa konsumentek i konsumentów. Z raportu Open for Business, o którym rozmawiamy, wynika, że wydatki osób LGBT plus wynoszą około 5% PKB krajów, które były tam analizowane. W Polsce w 2019 roku to jest 107 miliardów złotych. Innymi słowy, na szali jest całkiem spora suma pieniędzy, o którą przedsiębiorstwa mogą zawalczyć w swojej komunikacji, w sposobie, w jaki prowadzą swój biznes, poprzez właśnie jakby włączenie konsumentów i konsumentek LGBT+, no, do swoich strategii komunikacyjnych, do strategii produktowej, być może także. I zresztą widzimy ten trend w Polsce. Coraz więcej różnych marek nie tylko wystawia swoje platformy na przykład na Paradach Równości, ale też zmienia swoje logo na tęczowe w czerwcu, czyli w miesiącu dumy. No, zwraca się bezpośrednio do, do konsumentek i konsumentów LGBT+. I tutaj wydaje mi się być ciekawym to, że w wielu rozmowach, które odbywałem i odbywam z moimi koleżankami i kolegami z różnych firm, przebija się taka obawa, że w momencie, w którym firma zacznie wspierać otwarcie społeczność LGBT+, natychmiast straci sporą część konsumentów. Prawda jest taka, i tutaj może poprawisz mnie, jeśli się mylę, ale według mojej najlepszej wiedzy, do tej pory, w, tych, w ciągu tych kilku ostatnich lat, kiedy dużo firm wsparło społeczność LGBT+, nie znam żadnego przypadku jakiegoś drastycznego nie wiem, odchodzenia konsumentów od tych firm. Innymi słowy, te obawy się po prostu nie sprawdzają. One są zrozumiałe i absolutnie nie należy ich bagatelizować. Natomiast rzeczywistość biznesowa także pokazuje, że one po prostu nie mają podstaw. Wspieranie osób LGBT plus z perspektywy marketingowej, brandingu i tak dalej jest po prostu wspieraniem konkretnego segmentu i kolejnego segmentu potencjalnych odbiorców i odbiorczyń naszych usług czy produktów. Z drugiej strony myślę sobie też o konsumentach LGBT+, w ten sposób, że tworząc różne produkty czy usługi, siłą rzeczy dokonujemy różnych segmentacji. Nawet tworząc, nie wiem, napoje, samochody czy, czy usługi bankowe jakieś finansowe, odnosimy się, chcąc nie chcąc, do jakichś konkretnych insightów konsumenckich albo wartości, odnosimy się do, nie wiem, wyobrażonego albo zbadanego typu idealnego mężczyzny albo silnej, sprawnej osoby albo szczęśliwej, kochającej się rodziny. I wydaje mi się być nielogiczne jakby nie podejmowanie również tematu różnorodności czy też tematu wspierania osób LGBT+, które są nie tylko integralną częścią społeczeństwa i również rynków konsumenckich, ale też są często pracownikami tych firm. Gorący temat, który tu już poruszyłeś, to parada równości. Mówisz o tym, że niektóre firmy pokazują otwarcie swoje wsparcie dla konsumentów i dla społeczności LGBT+, będąc obecne na Paradzie Równości, inne wyraźnie od tego stronią, 
co to jest ta parada równości, na czym to polega, czemu to służy, co tam się dzieje, co mógłbyś nam powiedzieć o tym, co mógłbyś przybliżyć naszym słuchaczom? To bardzo krótko. Powiem, że Parada Równości odbywa się najczęściej w czerwcu, aczkolwiek w Polsce są marsze równości w, i w lipcu, i w sierpniu, i we wrześniu w różnych, ponad podaj 20 miastach. Ale z reguły i historycznie odbywa się ona w czerwcu i najstarsza Parada Równości w Polsce odbyła, odbywa się w Warszawie. A czerwiec wziął się stąd, że ponad 50 lat temu, w 69 roku w Nowym Jorku miało miejsce takie wydarzenie, które nazywa się Rozruchy przy klubie Stonewall Inn, gdzie społeczność LGBT+ postawiła się wtedy policji. Wtedy w Nowym Jorku było dosyć drakońskie prawo traktujące osoby LGBT+. I od tamtej pory mówi się o ruchu LGBT+, o ruchu osób queerowych, które walczą o swoje miejsce w przestrzeni publicznej, o swoje prawa i tak dalej. I Parada Równości jest takim symbolicznym gestem jakby upamiętniającym tamte wydarzenia, ale też w bardzo wielu krajach, gdzie te parady się odbywają, one są mają jakby charakter nie tylko symboliczny, ale też są czymś na kształt manifestu albo jakiegoś takiego publicznego sposobu wyrażenia poparcia dla społeczności LGBT+, ale też takim narzędziem do tego, żeby społeczność LGBT+, mogła wykrzyczeć swoje potrzeby i zażądać swoich praw. Jest to wydarzenie, które najczęściej ma taki charakter no, spontaniczny, oddolny, jest jakby skupia... W Polsce, w Warszawie kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy bardzo różnych ludzi. W paradach równości, w których brałem udział, a brałem udział w większości parad równości w Warszawie od tej pierwszej, czyli tam bodajże w 2001 roku, przychodzą osoby młode, osoby starsze, osoby pełnosprawne, osoby z niepełnosprawnościami, rodziny z dziećmi. Przychodzą osoby LGBT+, ale przychodzą też osoby heteroseksualne. Na platformie, którą Google co roku wystawia na Paradzie Równości, większość osób, które są na platformie, to są osoby, które pracują w Google w Warszawie. Są to osoby heteroseksualne, przychodzą ze swoimi mężami, żonami, dziećmi, słuchają muzyki, machają flagami, piją wodę najczęściej, bo jest super gorąco. Jest jakaś taka niesamowita aura tego wydarzenia, że większość Parad Równości odbywa się po prostu w upale i ma to swój niesamowity, niesamowity klimat. Jak można się w takim razie zająć tym tematem jako firma w miejscu pracy? Co mogą robić HR-y, menadżerowie, pracownicy? Jak po prostu uruchomić ten temat, jeżeli do tej pory w danej firmie nie był jakoś zaadresowany? Myślę, że tutaj Parada Równości jest takim dobrym punktem zaczepienia. Bardzo ważnym elementem tej dyskusji o byciu osobą LGBT plus w miejscu pracy jest to, że jeśli firma jakaś, i w Polsce są to najczęściej zachodnie przedsiębiorstwa, wystawia platformę na Paradzie Równości, to można odnieść wrażenie, że to dzieje się w ten sposób, że ktoś tam gdzieś w siedzibie firmy, nie wiem, w dalekiej Kalifornii czy czy w dalekim Londynie podejmuje decyzję, żeby taką platformę wystawić, ta platforma sobie jedzie i tyle. A prawda jest taka, że w większości przypadków, jeśli nie we wszystkich przypadkach, fakt pojawienia się platformy reprezentującą jakąś firmę na Paradzie Równości to jest efekt ciężkiej pracy osób LGBT+, pracujących w lokalnym oddziale tej firmy. W przypadku Google najczęściej platformy na Paradzie Równości organizowałem ja z olbrzymim wsparciem kolegów i koleżan, koleżanek z biura. Wszystkie inne firmy, które swoje platformy wystawiają, a których pracowników i pracownice znam, również działają w ten sposób, czyli organizują sobie budżet, organizują jakby wewnętrzne i lokalne wsparcie od zarządu i wystawiają platformę, Zapraszają kolegów, koleżanki z biura, które przyjeżdżają, przychodzą tłumnie i maszerują w tej, w tej paradzie. I mówię o tym, że parada równości jest takim dobrym momentem do tego, żeby zacząć, takim dobrym punktem zaczepienia dyskusji na temat tego, w jaki sposób działy HR mogą podchodzić do tego tematu, dlatego że bardzo ważnym wydaje mi się być rozróżnienie pomiędzy polityką różnorodnościową, a też polityką in- inkluzywności. Polityka różnorodnościowa zajmuje się tym, że uznajemy fakt, bardzo prosty i oczywisty, że każdy z nas jest inny, różny i staramy się tworzyć przestrzeń do tego, żeby każdy z nas mógł żyć i być w pełni sobą w miejscu pracy także, dzięki czemu wiemy, że będziemy bardziej produktywni, bardziej efektywni, bardziej zadowoleni z pracy i tak dalej. A polityka inkluzywności oznacza tak naprawdę aktywne włączanie osób, które pracują w naszej firmie do rozmaitych, często poza służbowych, poza biznesowych działań, które mają na celu nie tylko budowanie wizerunku firmy, która jest przyjazna, otwarta, serdeczna i tolerancyjna, ale także budowanie silnej jakby kultury organizacyjnej, która opiera się na tej, na tej różnorodności, na tej inkluzywności, 
która powoduje, że ludzie czują nie tylko, że są traktowani jak równi, ale też są zachęcani do tego, żeby tą swoją różnorodność również jakby włączali w wewnętrzną narrację, jaka, jaka, jaka dzieje się w filmie. I to jest dobrym przykładem tego jest to, co ja zrobiłem kilkanaście lat temu, kiedy Google wystawił pierwszą platformę na poradzie równości. To było w 2010 roku. Dzięki temu, że rozumiałem, na czym polega inkluzywna kultura organizacyjna Google, po prostu uznałem, że wystawienie platformy na Paradzie Równości wtedy było takim logicznym posunięciem. A to były 11 lat temu zupełnie inne czasy niż teraz. Ja wtedy byłem jednym z kilkunastu osób pracujących w warszawskim oddziale Google, więc to było troszeczkę jakby, też miało inny jakby wydźwięk zarówno w przestrzeni publicznej, ale też wewnętrznie u mnie w organizacji. Ale właśnie istnienie tej kultury organizacyjnej zachęcającej do tego typu działań spowodowało, że po prostu poczułem bezpieczeństwo i wręcz chęć do tego, żeby to zrobić. I jeśli chodzi o działy HR, menadżerów czy pracowników, to wydaje mi się, że nie ma co jakby szukać tutaj jakichś specjalnych, nie wiem, podręczników czy jakichś guidebooków na temat tego, co robić. Chociaż takie istnieją i jest ostatnio opublikowany fantastyczny przewodnik, który nazywa się Różnorodność i Kultura włączająca krok po kroku. Zresztą możemy też podlinkować potem do, do tego podcastu. Ale abstrahując od takich podręczników, myślę, że podstawowym krokiem, który każdy z nas, każda z nas może wykonać, będąc w miejscu pracy, to być wyczulonym na prosty fakt, że każdy z nas jest inny, każdy z nas jest różny i że to na przykład, co nam wydaje się być oczywiste, nie musi być oczywiste dla innych. To, co dla nas wydaje się być śmieszne na przykład, dla innych może być obraźliwe. To, co dla nas wydaje się być zupełnie naturalne albo zupełnie bezrozumiałe, dla innych może być trudne do zrozumienia albo może okazać się być czymś, co jest niejasne lub wymaga po prostu jakby dalszego, głębszego zrozumienia. Więc to jest taki pierwszy naturalny krok. Drugim krokiem jest traktowanie osób pracujących w działach HR na przykład jako takich naturalnych partnerów dyskusji na temat różnorodności i, i, i wkluczenia. I będąc osobą LGBT+, takie osoby pracujące w dziale HR będą u nas jakby naturalnymi partnerami. Natomiast ja bym zachęcał do tego, żeby temat diversity and inclusion nie tyle wyciągać albo wyłączać z działów HR, ale żeby on był stałym elementem rozmowy, dyskusji, a nawet jakiegoś sensownego opomiarowania na poziomie zarządów. Bo tylko wtedy dyskusja o diversity and inclusion przestaje być jakimś takim miękkim tematem, który służy zapewnieniu dobrostanu pracowników i pracownic, a staje się rzeczywistym, mówimy w Google o em czyli Objective and Key Result w danej organizacji i jest traktowany poważnie. Innymi słowy, jeśli prezes, dyrektorka firmy, oddziału firmy czy jakiegoś biura mówi, że jest parada równości, idzie na tą paradę równości, wspiera ją, to ma to zupełnie inny wydźwięk niż jakiś segment w podręczniku nowego pracownika, który HR wrzuca do takiej książeczki i ewentualnie robi jedno szkolenie na jakiś, raz, raz na jakiś czas. Wszystkie te elementy, tutaj chcę, żeby mnie dobrze zrozumiano, one są super istotne, żeby utrzymywać taką zarówno poziom wiedzy wśród pracowników i pracownic, ale one są tylko jednym z elementów. Największy impact moim zdaniem będzie miało to, żeby menedżerowie, dyrektorki, prezeski, prezesi aktywnie brali udział w dyskusjach na temat różnorodności. Warto by było pewnie porozmawiać o różnych rzeczach, które w Google robiliście w tym obszarze i aż mnie język świerzbi, żeby zadać Ci następne pytania, ale nie zdążymy już. Może uda nam się kiedyś nagrać osobny odcinek na ten temat. Ostatnie pytanie, które chciałabym Ci zadać, to co warto wiedzieć o tej tematyce? Co jest ważne, jak się pracuje w obszarze różnorodności, włączenia i blisko LGBT+. Wydaje mi się, że to nawet nie jest kwestia wiedzy czy, czy jakiegoś doświadczenia, bo możemy rzeczywiście odsyłać nasze słuchaczki i słuchaczy do tych podręczników, do raportów, które są już na polskim rynku dostępne. Ja bym, może powiem w ten sposób, ja bym zachęcił do tego, żeby potraktować ten stan swojej wiedzy z dzisiaj jako punkt wyjścia i zachęciłbym wszystkie osoby, które zajmują się tym tematem albo chcą się nim zajmować, do tego, żeby skontaktowały się z dowolną organizacją LGBT plus w Polsce. Czy to jest Miłość nie wyklucza, Fundusz dla Odmiany, Grupa Stonewall, Kultura Równości, czy Kampania Przeciw Homofobii, żeby porozmawiać o temacie LGBT plus, żeby włączyć te osoby, czyli włączyć organizację LGBT plus do wewnętrznej rozmowy w organizacji na temat polityki firmy w, w tym właśnie temacie. 
to jako taki pierwszy krok, żeby tak naprawdę rozmawiać w osadzeniu o realia, prawda? A, a nie tylko w osadzeniu o domniemania albo newsy prasowe różnej treści. Pierwszym krokiem do wkluczenia, czy też do włączenia osób LGBT+, jest rzeczywiste włączenie tych osób poprzez zaproszenie organizacji LGBT+, do organizacji, do firmy. Poproszeni o jakiś wykład, o wystąpienie, o warsztat, szkolenie. One są w tym świetne, znają się na tym bardzo dobrze i mogą to po prostu zrobić no, lepiej niż każda inna organizacja. Dziękuję Ci bardzo, Kuba, za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Trzy wskazówki do działania dla HR i organizacji, jakie biorę sobie z tej rozmowy to po pierwsze włączaj rzeczywiście włączając, czyli zapraszając do wspólnej rozmowy przedstawicieli danej grupy. Po drugie zwymiaruj, owskaźnikuj obszar D&I, żeby stał się adekwatny dla perspektywy zarządu. I po trzecie, prawdziwy przekaz idzie z góry, czyli znajdź sojuszników wśród top liderów w Twojej organizacji. Kultura organizacyjna to niesamowity magnes. Notatki do tego odcinka, wszystkie materiały, o jakich wspominał Kuba i raport z badania krajów Europy Środkowo-Wschodniej znajdziecie na okrokdoprzodu.pl ukośnik 042. Zapraszam, napiszcie w komentarzu poniżej, jak w Waszej organizacji uruchamiacie lub uruchomiliście obszar LGBT+. Na portalu możecie też zapisywać się na newsletter, dzięki temu nie umkną Wam nigdy powiadomienia o nowych treściach. Możecie też oczywiście zalajkować profil o krok do przodu na LinkedInie i tam Czasami Wam się zdarzy, że Wam się wyświetli nowa treść, także serdecznie polecam. Na początku tego odcinka wspomniałam o najchętniej słuchanych podcastach w zeszłym 2021 roku. W top 5 znalazły się także odcinki o różnorodności, którymi z Wami się chcę teraz podzielić. Co to jest unconscious bias, czyli tendencyjność w postrzeganiu? Rozmowa z Nataszą Kosakowską-Berezecką. Bardzo dobry odcinek, który cieszę się, że też docenili nasi słuchacze o krok do przodu.pl ukośnik 033. No i kolejna ciekawa rozmowa, Diversity and Inclusion Manager, kim jest i co robi. Rozmowa z Malwiną Faliszewską, która w tamtym czasie pełniła właśnie taką rolę, o krok do przodu.pl ukośnik 028. Notabene Malwina jest teraz dostępna na wolnym rynku, także jeżeli szukacie konsultantki w obszarze D&I, w szczególności w tematyce genderowej, to serdecznie polecam. Jeszcze jeden materiał, który dla Was może być interesujący, to niedawno opublikowany artykuł Jak mówić język wrażliwy na różnorodność. Jeżeli czasami zastanawiacie się, czy sposób w jaki odnosicie się do kwestii związanych z LGBT+, albo w ogóle z różnorodnością jest właściwy, albo co oznaczają te niektóre słowa tak naprawdę, w tym artykule znajdziecie zestawienie kilku najlepszych publikacji w języku polskim. Dlatego serdecznie polecam artykuł Jak mówić język wrażliwy na różnorodność. Cieszę się na kontakt z Wami, także odzywajcie się czy na portalu, czy w social mediach, zwłaszcza na LinkedInie, czytam komentarze i trzymajcie się. Do usłyszenia.